చాలా చాలా అమాయకుడు నోట్లో వేలు పెడితే ఏం చేయాలి సార్ అని కొరకలేడు నేను రెండు విషయాలు చెప్తాను వాడు ఏం నమ్ముతాడు వాడిని ఎలా గుర్తుపట్టాలి మన అంటే వాడి బయట లక్షణాలు బయట కనిపించే లక్షణాలు లోపల వాడికి నడిచే థాట్ ప్రాసెస్ లోపల నడిచే థాట్ ప్రాసెస్ బయట కనిపించే లక్షణాలు రెండు చెప్తాను ప్రతి వాళ్ళ గురించి సో వాడి నమ్మకం ఏంటంటే ఉష్ణపక్షి అంటే తెలుసా ఉష్ణపక్షి ఆ ఉష్ణపక్షి ఇసుకలో ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చింది అనుకోండి ఇసుకలో తల తలదూర్చేస్తుంది ఇసుకలో తలదూర్చేసి దానికి ఎవరు కనపట్టలేదు కదా దానికి ఎవడు దానికి అది ఎవరికి కనపట్టలేదు ప్రమాదం రాదు అనుకుంటుంది అనమాట సో పెళ్లి కళ్ళు పూసుకుని పాలు తాగడం అనేది క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఇది అట్లా కాదు ఇది అమాయకత్వం అనమాట ఇన్నోసెన్స్ తల దాని ఇసుకలో పెట్టేసి నాకు ఎవరు కనపట్టలేదు నేను ఎవరు కనపట్టలేదు నాకు ఏదైతే నన్ను హామ్ చేయడానికి వస్తుందో ఆయన మీద నేను కనపట్టలేదు నాకు ఏమీ హామ్ కాదు అంటే దీస్ ఆర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ థింక్ నాకు సమస్య గురించి నేను తెలుసుకోకపోతే సమస్య గురించి నాకు తెలియదు కాబట్టి నాకేవి కాదు సీ దిస్ ఈజ్ అమాయి కాదు అదేంటి సార్ అట్లా ఉంటారా ఉంటారు సో వీళ్ళు ఏంట్రా అంటే మాట్లాడితే నేను చాలా అమాయకుని బాస్ నాకు పెద్దగా కుట్రలు కుతంత్రాలు తెలియదు నన్ను అందరూ మోసం చేసేస్తుంటారు నన్ను అందరూ మాయ చేసేస్తుంటారు అని చెప్తారు అలా చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మోసం చేసేవాడు చేయడేమో అప్పటిదాకా చేయాలనుకున్నాడు వీడు అమాయకుడు కాదు పోలిన అమాయకుడు చిన్నపిల్లడు అని వదిలేస్తారేమో అని ఒక భ్రమ అనమాట రైట్ దాంతో దానికి తగ్గట్టు ఏం చేస్తే ప్రతి దానికి అన్న నేను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మా ఆవిడ ఆ పండగకి చీరగొని పెట్టమంది ఏమంటావు ఎవరు ఆవిడ ఎవరిని అడిగింది నువ్వు ఎవరిని అడుగుతున్నావు ఎందుకు అట్లా అడుగుతున్నావు అంటే నాకు కొంచెం తెలియదు అనమాట నాకేం తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి నేను వేరే పెరిగినా నాకు తెలియదు సో దిస్ ఈజ్ అ డ్రామా నేను అమాయకుడిని కాబట్టి నన్ను ఎవడో మోసం చేయడని భ్రమ వీళ్ళ లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయో చూడండి అందరినీ నమ్మేస్తారు ఓకే వీళ్ళకి భద్రత కావాలి ఎవరి అయినా భద్రత కూడా వేరే వాళ్ళు ఇవ్వాలి మై సేఫ్టీ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట ఓకే వీఆర్ వీక్ ఎప్పటికప్పుడు భయం 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 భయంగా బతుకుతారు మేడం నిర్ణయం తీసుకోలేరు మనీ మనీ ఎవరు కావాలి మనీ 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 యా నా వీ హ్యావ్ మనీ రాజశేఖర్ ఆయన పేరే మనీ రాజశేఖర్ so i invite mani rajshekar for his presentation rajshekar garu over to you indi ekkadu pilavala bhai thank you thank you thank you good morning afternoon i said something different good money afternoon okay na namakam prakaram entante morning aina afternoon aina ni evening aina night aina jevulo money unte anta good day so i wish not only afternoon not only good afternoon good money afternoon so money tho kodina good afternoon ayindali anedi na korika so money afternoon and na gurinchi చెప్పాను కదా టుడేస్ మాస్టర్ ఈజ్ వన్స్ డిజాస్టర్ అని చెప్పి ఇవాళ ఎవరైతే ఒక స్టేజ్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకప్పుడు బాగా మూతి పళ్ళు రాలి పడిన వాళ్ళు ఉంటారు ఆ దారిలో మూతి పళ్ళు రాలిపోయిన తర్వాత వెనక వచ్చేవాడు చెప్తాను వాడు అరే బాబు ఈ దారిలో రా వచ్చేటి జాగ్రత్త పలాన చోట గొయ్యి ఉంది పలాన చోట రాయి రాయి ఉంది నొయ్యి ఉందని చెప్తాను సో అలా కూడా నేను కూడా నా లైఫ్లో కూడా చాలా చాలా గోతుల్లో పడి వచ్చాను అది ఇక్కడ సందర్భం కాదు కాబట్టి ఆ స్టోరీ తర్వాత ఇంకెప్పుడైనా చెప్తున్నాం ఫైన్ మీ టాపిక్ని ఇవాళ ఇంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి మా మిత్రుడు ఇంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి మా మిత్రుడు సోదర సమానుడు వేణు కళ్యాణ్ చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడటం జరిగింది ఆ టాపిక్ నా టాపిక్ డిఫరెంట్గా మీకు అనిపించకుండా దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంటే దానికి అల్లుతూ నేను దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకి వేణు కళ్యాణ్ గారు చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్పారు ఈ వాజ్ టాకింగ్ అవుట్ బ్లూ ప్రింట్స్ లాస్ట్లో ఆయన బ్లూ ప్రింట్ గురించి మాట్లాడు బ్లూ ప్రింట్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది మన లైఫ్లో అనేది దాని గురించి చెప్పాడు అలా బ్లూ ప్రింట్ ఏర్పడిన తర్వాత మీకు రకరకాల బ్లూ ప్రింట్స్ ఉంటాయని చెప్పి చెప్పి వదిలేసారు నా టాపిక్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అనమాట ఇన్సిడెంటల్గా అలా కలిసి వచ్చింది మ్యాజిక్ చూడండి నా టాపిక్ కనుక ముందు అయ్యి ఆయన టాపిక్ వెనక అయినట్టయితే వెనక ముందు ముందు వెనక అయినట్టు అయ్యేది టాపిక్ సో ఇన్సిడెంటల్ ఈ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం రావడము ముందు ఆయన టాపిక్ అవడము దాన్ని కనెక్టింగ్గా ఉన్న నా టాపిక్ వెనకాల రావడం అనేది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కో ఇన్సిడెన్స్ ఐ ఆల్రెడీ రైట్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లూ ప్రింట్ తర్వాత మనకి మైండ్లో రకరకాల బిహేవియరల్ సై బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్ కానీ థాట్ ప్యాటర్న్స్ కానీ డెవలప్ అవుతాయి అలాంటి థాట్ ప్యాటర్న్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఆ థాట్ ప్యాటర్న్స్ గురించి ఎటు ఏ విధంగా వాటిని మనం డీల్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏదైనా కానీ మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తామో ఏ విధంగా డీల్ చేస్తామో అదేవిధంగా మనకు రెస్పాండ్ అవుతుంది రైట్ 
ఎస్ సార్ నో రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి మన మనీ విషయంలో వచ్చేసరికి జనాలకి దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఐ వాంట్ గివ్ ఎన్ ఇండికేషన్ దాట్ మనీ విషయంలో ఇట్ కెన్ నాట్ బి స్టాండర్డైజ్డ్ ఈ పని చేసుకో నీకు స్టాండర్డ్గా రిజల్ట్ వస్తుంది అని చెప్పి అందరికీ కలిపి చెప్పడానికి ఒక రిజల్ట్ కుదరదు మనీ రిజల్ట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ మనీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఆర్ మనీ ప్యాటర్న్ ఆర్ మనీ స్ట్రాటజీస్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి కస్టమైజ్డ్ అంటే ఒకళ్ళకి వచ్చింది ఇంకోళ్ళకి రాదు ఒకళ్ళకి పనిచేసింది ఇంకోళ్ళకి పనిచేయదు ఒక హస్బెండ్కి పనిచేసిన స్ట్రాటజీ వైఫ్కి పనిచేయదు ఐ హెడ్ మీన్ సో మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాడు అన్నకి సెట్ అయింది తమ్ముడి సెట్ కాదు తమ్ముడి సెట్ అయింది అన్నకి సెట్ కాదు వైఫ్కి సెట్ అయింది హస్బెండ్ సెట్ కాదు హస్బెండ్ సెట్ అయింది వైఫ్ సెట్ కాదు సో ఇట్ ఈస్ సో స్ట్రేట్ అంటే మనీ జర్నీ ఈస్ టోటలీ 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 ఇండివిజువల్ కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే పర్సనాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మనీ విషయంలో ఏ విధంగా మీ బ్లూ ప్రింట్ ఉందో అనేది అని గమనించేటప్పుడు మీరు మీ గురించి గమనించవచ్చు మీ తర్వాత వాళ్ళ గురించి గమనించవచ్చు సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది ఏ విధంగా డెఫినెట్గా మనం ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ రీచ్ అవ్వాలి డెఫినెట్గా మనం అన్న అందరూ అనుకున్నట్టుగా మా తమ్ముడు వేణు కళ్యాణ్ అద్భుతంగా చెప్పాడు కదా అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలనేది మన అందరి కోరిక ఎస్ సార్ నో కానీ ఫర్ సపోజ్ నేను ఢిల్లీ వెళ్ళాలని గమ్యాన్ని నిర్ణయించుకున్నాను ఢిల్లీ వెళ్ళాలని గమ్యాన్ని నేను నిర్ణయించుకున్న తర్వాత నాకు తెలియాల్సిన మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటి వేరయాం పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నానో తెలిస్తే కానీ ఢిల్లీకి ఎలా వెళ్ళాలనే స్ట్రాటజీ కానీ ప్లానింగ్ కానీ బడ్జెట్ కానీ ఏమీ చేయలేను సో నవ్ ద టాపిక్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు మీది ఏ రకం మీ రకం అయితే చెక్ చేసుకోండి నంబర్ వన్ అమాయకుడు చాలా చాలా అమాయకుడు అనమాట నోట్లో వేలు పెడితే ఏం చేయాలి సార్ అని అడుగుతాడు అనమాట కొరకలేడు వీళ్ళతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళకి నేను రెండు విషయాలు చెప్తాను వాడు ఏం నమ్ముతాడు వాడిని ఎలా గుర్తుపట్టాలి మన అంటే వాడి బయటి లక్షణాలు బయట కనిపించే లక్షణాలు లోపల వాడికి నడిచే థాట్ ప్రాసెస్ లోపల నడిచే థాట్ ప్రాసెస్ బయట కనిపించే లక్షణాలు రెండు చెప్తాను ప్రతి వాళ్ళ గురించి సో వాడి నమ్మకం ఏంటంటే ఉష్ణపక్షి అంటే తెలుసా ఉష్ణపక్షి ఆ ఉష్ణపక్షి ఇసుకలో ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చింది అనుకోండి ఇసుకలో తల తలదూర్చేస్తుంది ఇసుకలో తలదూర్చేసి దానికి ఎవరు కనపట్టలేదు కానీ దానికి ఎవడు దానికి అది ఎవరికి కనపట్టలేదు ప్రమాదం రాదు అనుకుంటుంది అనమాట సో పెళ్ళి కళ్ళు పూసుకుని పాలు తాగడం అనేది క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఇది అట్లా కాదు ఇది అమాయకత్వం అనమాట ఇన్నోసెన్స్ తల దాన్ని ఇసుకలో పెట్టేసి నాకు ఎవరు కనపట్టలేదు నేను ఎవరు కనపట్టలేదు నాకు ఏదైతే నన్ను హామ్ చేయడానికి వస్తుందో ఆయన మీద నేను కనపట్టలేదు కానీ నాకేమీ హామ్ కాదు అంటే దీస్ ఆర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ థింక్ నాకు సమస్య గురించి నేను తెలుసుకోకపోతే సమస్య గురించి నాకు తెలియదు కాబట్టి నాకేమీ కాదు సి దిస్ ఈజ్ అమాయకత అదేంటి సార్ అట్లా ఉంటారా ఉంటారు అమాయకత అనమాట సో వీళ్ళు ఏంట్రా అంటే మాట్లాడితే నేను చాలా అమాయకుని బాస్ నాకు పెద్దగా కుట్రలు కుతంత్రాలు తెలియదు నన్ను అందరూ మోసం చేసేస్తుంటారు నన్ను అందరూ మాయ చేసేస్తుంటారు అని చెప్తారు అలా చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు ఏమనుకుంటే మోసం చేసేవాడు చేయడేమో అప్పటిదాకా చేయాలనుకున్నాడు వీడు అమాయకుడు కాదు పోనీ అమాయకుడు చిన్నపిల్లడని వదిలేస్తారేమో అని ఒక భ్రమ అనమాట రైట్ దాంతో దానికి తగ్గట్టు ఏం చేస్తే ప్రతి దానికి అన్న నేను ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మావిడ ఆ పండగకి చీరగొని పెట్టమంది ఏమంటావు ఎవరు ఆవిడ ఎవరిని అడిగింది నువ్వెవరిని అడుగుతున్నావు ఎందుకు అట్లా అడుగుతున్నావు అంటే నాకు కొంచెం తెలియదు అనమాట నాకేం తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి నేను వేరే పెరిగినా నాకు తెలియదు సో దిస్ ఈజ్ అ డ్రామా డ్రామా అనమాట అమాయకత్వాన్ని నటిస్తూ నేను అమాయకుడిని కాబట్టి నన్ను ఎవడు మోసం చేయడని భ్రమ వీళ్ళ లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయో చూడండి అందరిని నమ్మేస్తారు ఓకే వీళ్ళకి భద్రత కావాలి ఎవరికైనా భద్రత కూడా వేరే వాళ్ళు ఇవ్వాలి మై సేఫ్టీ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట ఓకే వీఆర్ వీక్ ఎప్పటికప్పుడు భయం 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 భయంగా బతుకుతారు అనమాట నిర్ణయం తీసుకోలేరు ఇందాక చెప్పే కదా చీర కొని పెట్టాలంటే పక్క ఒకటి సలహా చేయాలి సరే కొని పెట్టి ఏం పర్లేదు ఈ పండక్క అని అంటే ఓకే అని కొని పెడతాడు అనమాట అటువంటప్పుడు వాడు పెద్ద పెద్ద ఆర్థిక విషయాలకి కంప్లీట్గా డిపెండెంట్ కంప్లీట్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్స్ మ్యాజిక్ ఏంటంటే ఈ కేటగిరీలో ఆడవాళ్ళు ఉంటే అందున ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ ఆడవాళ్ళు ఉంటే కొంత పర్వాలేదు కానీ శాడ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ కేటగిరీలో ఫ్యామ
ఇక వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి వాళ్ళ వాళ్ళ కాపురం ఏమవుతుందో మన దేవుడికి తెలియదు అనమాట ఆల్వేస్ డిపెండ్ అండి అలా ఈ లావిడికి ఏం కావాలన్నా ఇంకోటి కూడా సలహా ఇచ్చి ఓకే అని పర్మిషన్ ఇవ్వాలన్నమాట అప్పుడు ఆ లావిడి కొనిపెడుతుంది హా దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ పాపం నేను అండ్ మై బేచారా అంటారు హిందీలో మై బేచారా అంటే నేను చాలా బాధలు పడుతున్నవాడిని నేను చాలా బాధితుణ్ణి ప్రపంచంలో ఎవరు చూసినా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు నన్ను బాధ పెట్టేవాళ్ళు ఎవరిని నమ్మడం లేదంటే అందరూ బాధ పెడతారు సార్ నన్ను అందరు నన్ను ఇబ్బంది పెడతారు సార్ అందరిని అదగ డబ్బులు తీసుకెళ్తారు సార్ అందరు నన్ను మోసం చేస్తారు సార్ సో ఇప్పుడు వీడి పాయింట్ ఏంటరా అంటే నన్ను జాగ్రత్తగా నేను ఇంత అమాయకుని కాబట్టి నేను ఇంత బాధపడుతున్నా కాబట్టి నన్ను బాధపడకుండా చూసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది ప్రపంచాన్ని ప్రపంచంలో చెడు విరిగిపోయింది బాగా కాబట్టి నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవట్లేదు మంచివాళ్ళు ఎవరు లేరు నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కదా నేను మంచివాడిని నన్ను నేను బాధ పెట్టకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీది కదా మరి మీరు చూసుకోవట్లేదు అని ప్రపంచ చెడిపోబట్టి నన్ను బాధ చూసుకోవట్లేదు సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇల్యూషన్ సో వీళ్ళ దగ్గర డెఫినెట్గా విజయం రాదు విజయం రాలేదు ఎందుకు రాలేదు చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి నేను ఏమంటే మహేష్ బాబు కాదు నేను సినిమా యాక్టర్ మహేష్ బాబు కాదు ఎందుకో తెలుసా కెన్ ఎనీబడి గెస్ తెలీదా మీకేటా తెలుస్తుంది నా పరిచయం నేనే చెప్తాను మా నాన్నగారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కాకపోబట్టి సో నేను మహేష్ బాబు కాకపోవడానికి కారణం కూడా మా ఫాదర్ అనమాట ఆయన కనుక సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఆయన అయితే మహేష్ బాబు అవుతుండి సో ఆయన కాలేదు కూడా ఆయన వల్ల నేను బాధపడుతున్నాను అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే నా ఊరు వల్ల నా తరం వల్ల నా ఫ్యామిలీ వల్ల నా ఫ్రెండ్స్ వల్ల నా వైఫ్ వల్ల నా హస్బెండ్ వల్ల నా పిల్లల వల్ల పేరెంట్స్ వల్ల నా క్యాస్ట్ వల్ల నా క్రీడి వల్ల నా ఊరు వల్ల నా రాష్ట్రం వల్ల నా దేశం వల్ల నా ప్రపంచం వల్ల ఈ భూమి వల్ల గట్టిగా మాట్లాడితే నా గ్రహాల వల్ల నా నక్షత్రాల వల్ల ఏది దొరకపోతే ఆఖరికి ఎందుకు కనపడ మళ్ళీ కిందకు వచ్చి మాట్లాడిన దేవుడి వల్ల అంటే ఇంతమంది బాధ పెడుతున్నాను అనమాట నన్ను ఇంతమంది కసికట్టి పగబట్టి నన్ను సక్సెస్ కాకుండా చూస్తుంటే ఎట్లా సక్సెస్ అవుతారు బాస్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ యూనో ఓకే కాబట్టి ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే ఒకప్పుడు మా తాతగారు నా చిన్నప్పుడు ఆయన ఎంచే బ్యాక్ స్టోరీస్ అనమాట సో ఈయనకి ఏంటి లక్షణాలు ఏంటి ఇతరులు వచ్చి కాపాడాలి వీడు మాట్లాడితే వీడికి ఇంట్లో ఏ సమస్య వచ్చినా గబ్బ గబ్బ బయటికి వెళ్ళిపోయి సార్ 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 మా ఇంట్లో కాకరోజ్ వచ్చింది ఏం చేయాలి మా ఇంట్లో కాకరోజ్ వచ్చింది ఏదైనా చేయండి మీరు ఎందుకు నువ్వు చేసుకోరు కాదు నాకు వద్దైనా సమస్య వస్తే సాల్వ్ చేయడం ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రపంచం రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట అది కాబట్టి అది అవతల వాడు వస్తాడా రాడు ఏ పొరపో అంటాడు పూర్వపోను కానీ చూసావా సాటి మనిషికి సాయం చేయాలనే మంచితనం లేదు మనుషుల్లో నేను సమస్యలు ఉంటే సాయం చేయట్లేదు నేను అప్పుల పాలయ్యా ఇందాక మా తమ్ముడు చెప్పినట్టు అప్పుల పాలయ్యా ఏదో పెళ్లి చేసుకొని జల్సాగా పెళ్లి చేసుకొని అప్పులు పాలయ్యా ఈ అప్పులు తీర్చడానికి సాయం చేయాలి కదా మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా సంపాదిస్తున్నారు కదా నాకు తల వాళ్ళు లక్ష్య ఇవ్వాలి కదా ఇచ్చిన నా అప్పుల నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి కదా నిజంగా మీరు మంచివాళ్ళు అయితే నన్ను తీసుకొచ్చేవాడు ప్రపంచం చెడిపోయింది వాస్ పాలయ్య చెప్పి రైట్ అలా అని చెప్పి వాడు ఏం చేస్తాడు ప్రపంచం మీద ఫోకస్ చేయడం కోసం మిస్టేక్స్ చేస్తాడు ఆర్థిక పరంగా మిస్టేక్ చేయాలి అంటే సమస్యల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఎవరన్నా మీ కాండ్ కావాలంటే చూడండి ఒక పర్సన్ ఉంటాడు ఫ్యామిలీలో దానికి ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు అప్పులు అవుతాయి ఇబ్బందులు పడుతుంటాడు ఆ మావాయిలు బాబాయిలు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు కలిసి వాడిని అప్పుల నుంచి బయటికి లాక్కి వస్తారు బయటికి లాక్కి రా మళ్ళీ విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ వాడు ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోతాడు వాడికి అది ఈ ఫీల్స్ అట్ ఐడెంటిఫికేషన్ దాన్ని పట్టించుకోవాలి జనాలు హీరో వారియర్ బాహుబలి ఇది బాహుబలి టైప్ కేటగిరీ అనమాట వీడికి ఎంతసేపు ఏంటంటే పోరాటమే పోరా ముందు పోట్లాడాలి మాట ముందు ఫైటింగ్ ఉండాలి దాంట్లో విషయం ఏదైనా సరే ఫైటింగ్ ఉండాలి వీడు బై ఛాన్స్ బైక్ మీదనో కార్ మీదనో వెళ్తున్నా ట్రాఫిక్ కూడా వెళ్తున్నాడు వచ్చి బ్రేక్ సడన్ కొట్టాడు మన ముందు ఇక అక్కడికి అర్జెంట్గా వాడికి ఫైట్ కావాలి వీడు ఆడినన్న తిట్టాలి వాడు వీడినన్న తిట్టాలి ఏదో ఫైటింగ్ ఆ ఫైటింగ్ అంటే పౌరుషం బాస్ పౌరుషం మగోడి కాదా మగతానే లేదా అట్లెట్లు ఊరుకుంటావు దీనికి అవసరం లేదు పక్కన వాడు కారుగా ఉన్నాడు వాడు కారుగా ఉంటాడా నా మగతానని చూపిస్తా నేను నేను కూడా పెద్ద కారుగా ఉంటాను దీస్ సార్ ఆఫ్ పీపుల్ కేటగిరీస్ పోని వీళ్ళకి ఎవడైనా సాయం చేసాడనుకో సహాయం తీసుకోవాలంటే నేను కిందికి వచ్చినట్లు లెక్క 
చెయ్యి తీసుకుంటున్నట్లే కాబట్టి నాకు వద్దు సాయం వద్దు నేను అడుక్కు తినేనా తింటా అడుక్కొని కూడా అడుక్కోడు ఇల్లు ఇది అడుక్కోవాలంటే చెయ్యి పెట్టాలిగా అడుక్కోడు సో వీడికి లక్షణాలు ఏంటంటే శక్తివంతులు ధైర్యస్తులు ఆర్థిక విజయాలు ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర సక్సెస్ అవుతారు కొంతవరకు అంటే ఒక లెవెల్ వరకే సక్సెస్ అవుతారు ఆ పైన వాళ్ళకి సక్సెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకని అండర్స్టాండ్ ఇయర్ నువ్వు ఒక్కడివి అయితే కొంత దూరం వెళ్ళగలవు అదే నీతో టీం ఉంటే చాలా దూరం వెళ్ళగలవు సక్సెస్ కావాలి అంటే నీ దగ్గర టీం ఉండాలి కానీ ఈ పర్సన్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీడికి టీం నచ్చదు ఆ టీంలో వాళ్ళతో సాయం తీసుకోవడం కూడా వీడికి నచ్చదు అనమాట సో వీడు ఆటోమేటిక్గా రిజెక్ట్ చేస్తుంటే టీం ఎవరో ఉంటారు ఒంటరి పోరాటం అనమాట వీడిదంతా ఆ మిడిల్ క్లాస్ అంతు లేని కథ సినిమా చూసారా ఒక చాలా కాలం కింద రజనీకాంత్ స్టార్టింగ్లో వచ్చిన సినిమా అది రజనీకాంత్ కెరీర్ స్టార్టింగ్లో సినిమా అంతు లేని కథ అని ఆ కథకు అంతు లేదనమాట వీళ్ళకి కూడా అంతు ఉండదు ఇందాక బాధితుడు ఉన్నాడు కదా వాడికి డెడ్ ఆపోజిట్ అనమాట వీడు బాధుడు ఏమంటాడు నా బాధలు నీవి వీడు నీ బాధలన్నీ నావి సో యువర్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట ఏముంది బాస్ ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాన్న అన్న తమ్ములు లేదా భార్య పిల్లలు వీళ్ళ కోసమే కదా మనం ఏం చేసిన ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం ఉన్నాడు అనుకోవాడు సొసైటీలో ఇంతమంది బాధలు పడుతున్నారు వాళ్ళందరినీ ఆదుకోవాల్సింది మనమే కదా కనీస బాధ్యత మనకు లేదా మనం ఆదుకోవద్దా మనం ఏమైనా పర్లేదు పక్కనోడు బాగుంటుంది వీడేమైనా అయితే ఉంటాడు పక్కనోడు కూడా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు నేనేమైనా పర్లేదు నాకు వాళ్ళు సుఖంగా ఉండటం కావాలి ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళతోటి వీడు బాధపడతాడు వీడి బాధ వీడు పడితే పర్లేదు కానీ వీడు బాధపడుతున్నట్టు నువ్వు తెలుసుకోవాలంటాడు నేను ఇంతమందికి సాయం చేశాను ఇంతమందికి మేలు చేశాను ఇంతమందికి సర్వీస్ చేశాను నా దగ్గర ఎవడు కృతజ్ఞత లేడు నాకు ఎవడు థ్యాంక్ఫుల్గా లేడు నువ్వు అని అర్థం చేసుకో అంటాడు ఇది ఎక్కడిది నువ్వు బాధపడ్డావు బాగానే ఉంది నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకోవడం ఏది కాదు నాకు నా బాధ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి రైట్ అందరి గురించి త్యాగాలు చేయాలి సో వీళ్ళ లైఫ్ అంతా సాక్రిఫైస్ 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 చేస్తుంటున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏ రోజుకైనా ఎవడైనా నిన్ను మహాత్మా గాంధీ మదర్ తెలుసా అని మెచ్చుకుంటాడేమో అని కోరిక ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీడు ఎవరి కోసం అయితే త్యాగం చేసాడో వాళ్ళకు కూడా ఆ సంగతి తెలియదు అరే వీడు నా కోసం త్యాగం చేశాడంట అన్న సంగతి చెప్తే అవునా ఎప్పుడు నిజమా అసలు ఇట్లాంటి క్యాండిడేట్ ఒకటి నా లైఫ్లో ఉన్నాడా అని అడుగుతాడు రివర్స్ సో దట్ ఈస్ ఏ వండర్ఫుల్ థింగ్ సో ఈ అమరవీరుడు వీరుడు అమరుడు అయి అమరుడు అయిపోతాడు అని ఈ ప్రయత్నంలో త్యాగాలు చేసి 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 అమరుడు అయిపోతాడు వాడు ఓకే సో వీళ్ళు ఏంటి నేను చేస్తున్నాను నువ్వు వీళ్ళు నేను చేస్తున్నాను నువ్వు వీళ్ళు నేను చేస్తున్నాను వీళ్ళ కేర్ టేకర్ ఎవరైనా సరే కేర్ టేకర్ కేర్ 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 బాగా త్యాగమూర్తులు కారుణ్యమూర్తులు వీడి దగ్గర ఉండే కంత్రి ఆలోచన ఏంటంటే అవసరాన్ని బట్టి విషయాన్ని ఎటైనా మారుస్తాడు ఇప్పటిదాకా నువ్వు మంచి వాడు అంటారు కాసే పెడతారు కదా నువ్వు చెడ్డు అంటాడు ఎటైనా మారుస్తాడు అన్నాడు రైట్ నాకు మటుకు ఈ కేటగిరీ చాలా తగిలేరండి ఈ కేటగిరీ మటుకు చాలా తగిలేదు మూర్ఖుడు వీడికి ఏమిటి అంటే ఎంతసేపు ఎక్కడో లంక బిందెలు దొరికినాయి పలానా పాడుబడ్డ ఇంట్లో తొవ్వితే లంక బిందెలు దొరుకుతాయంట రెండు తలల పాము దొరుకుద్దంట లేదేదేది రైస్ పుల్లింగ్ దొరుకుతుందట ఈ మధ్యకాలం ఇంకా కొత్త కొత్త వచ్చినాయి మీకు మీరు విన్నారు లేదు అదేంటది కెన్ ఎనీబడి టెల్ దట్ షిఫ్టింగు ఇంకోటి అండి రైనింగు ఇంకోటి ఏంటది ఎక్స్చేంజింగు ఇంకోటి లెమన్ లిఫ్టింగు ఇలాంటి కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్ అన్నాడు అంటే ఏంటంటే ఒక్కటి అటువంటిది ఒక్కటి మనకి తగిలితే సింపుల్ అంటే వాళ్ళు మాట్లాడే లెక్కలు ఎట్లుంటాయంటే ఏం లేదన్నా ఒక్క డీల్ దొరికింది అనుకో మొన్న ఈ మధ్య ఒక వారం పది రోజుల కిందట ఒకటి వచ్చాడు వచ్చి సార్ నాకు పర్టికులర్ నోట్లు కావాలి పర్టికులర్ సిరీస్ పర్టికులర్ నంబరు పర్టికులర్ నోటు కావాలి అది కూడా బండిలు కావాలి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు అదేమిట్రా నీకు వెయ్యి ఐదు వందల రూపాయల నోటు బండిలు కావాలంటే యాభై వేలు ఎంత ఖర్చు అయినా పర్లేదు ఎందుకని నేను యాభై లక్షలైనా సరే ఇచ్చి తీసుకుంటా ఎందుకు అట్లాంటి బండిలో ఒకటి దొరికితే ఒక ప్రక్రియ చేస్తాడు ఒక ఆయన ఆ ప్రక్రియ చేసిందంటే కట్టలు కట్టలు వర్షం కురుస్తుంది ఒరే నీకు తెలుసు ఆ తెలుసు చాలామంది చెప్పారు చూసావా నేను చూడలేదు ఇప్పుడు దాని మీద సంవత్సరం నుంచి తిరుగుతున్నాట ఇండియా మొత్తం ఆ సిరీస్ నోటు కట్ట కోసం 
అలాంటివాడు మహామంది వీళ్ళంతా వాళ్ళే అనమాట వాడికి చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పినాడు కాయ పదివేలు ఇరవై వేలు ఏ మాట్లాడ చిన్న చిన్న విషయాలు మన థింక్ బిగ్ అబ్దుల్ కలాం ఏమన్నాడు థింక్ బిగ్ అన్నాడు సో వీళ్ళు బిగ్గుతారు అనమాట వీళ్ళు బిగ్గు బిగ్గుగా తింగుతారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో ఒక రోజున అదృష్టం కలిసి రాకపోతుందా మనకి డబ్బులు కలిసి రాకపోతాయా లేకపోతే వీడు అట్లా కాదు మామ మనం రోడ్డు మీద పోతుంటే ఓ సూట్ కేసు దొరికింది అనుకో లేకపోతే ఎవడో ఒకటి వచ్చి మనకు మూటిచ్చింది అనుకో చాలు కదా లైఫ్లో సో ఇప్పుడు ఎవడో ఒకటి రోడ్డు మీద కలిసి మూటిస్తాడు కాబట్టి ఇడు ఏం చేయాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు రోడ్డు మీద ఉండాలి ఇంట్లో ఉంటే తెచ్చాడు కదా సో ఇటు రోడ్డు మీద తిరుగుతుంటాడు అనమాట ఆఫీసులో జాయిన్ అయితే జాబ్లో జాయిన్ అయితే ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవర్స్ మళ్ళీ బిజీ అయిపోతాడు కాబట్టి ఇక్కడ మిస్ అవుతాడు సో ఇరవై నాలుగు గంటలు వీళ్ళు బిజీ బిజీగా రోడ్ల మీద తిరగడం లేదా లంక మీద దొవ్వటం రాత్రిపూట నిజంగా వీళ్ళు డేర్నెస్ చెప్పుకోవాలి రాత్రిపూట ఏదో అడవిలోకి వెళ్తాడు కేరళ అడవిలోకి అంటాడు రాత్రి ఒంటి గంటకి వెళ్ళి కరెక్ట్గా అక్కడ పలానా రకం దానికి మళ్ళీ ఓ చిన్న సెటప్లు కాదు అవి రాత్రి ఒంటి గంటకి కరెక్ట్గా ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో ఫలానా రంగు లైట్ పెట్టి టార్చ్ పెట్టి కొట్టి చూస్తే అప్పుడు మాత్రమే కనిపిస్తుంది అది ఆ రాత్రి ఒకటి బావులోపు దాన్ని సంకలం పెట్టుకొని తీసుకురావాలి ఒక అడ్వెంచర్ సినిమా చూసినట్టు ఉంటుంది అనమాట ఆయన చెప్తుంటే మ్యాజిక్ ఏంటంటే అట్లా చేయాలంటే ఏం చేయాలని నా దగ్గరికి వస్తారు అది నా దురదృష్టం ఓకే ఓకే సో వీళ్ళకి ఏంటి ఆశావాదమే క్రమశిక్షణ అనేది లేదు డిసిప్లిన్ లేదు ఎఫర్ట్స్ లేవు ఎప్పటికప్పుడు ఏది ఎక్కడ 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 ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఆరాడు 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 ఆర్థిక బాధ్యత ఐ టెల్ యూ దెర్ ఇస్ అ ఫ్రెండ్ ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరకు తనకి అద్భుతంగా అడ్వకేట్గా ప్రాక్టీస్ నడుస్తూ ఉంది బాగా లక్ష లక్షలు సంపాదిస్తున్న వ్యక్తి ఎందుకో దీన్ని కనెక్ట్ అయ్యాడు ఇప్పటికి కూడా జస్ట్ వన్ మంత్ సార్ జస్ట్ వన్ మంత్ వన్ మంత్ తర్వాత నాకు గుర్తొస్తుంది అది సినిమా ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ నేనే కింగ్ అంటాడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆ సినిమాలు ఆ ఒక అడుగులు ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ నేనే కింగ్ అంటాడు అట్లా ఈయన ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ నేనే కింగ్ అంత పాప గత పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా ఇదే ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఈజ్ ద కింగ్ ఆ వన్ మంత్ అవ్వట్లేదు క్యాలెండర్ అయిపోయింది ఎస్ సృష్టికర్త కళాకారుడు మ్యూజిషియన్ కావచ్చు పెయింటర్ కావచ్చు సింగర్ కావచ్చు లేదా ఏదైనా కళలు పోషించే వ్యక్తులు వాళ్ళ దృష్టి మొత్తము కూడా ఎక్కడైనా ఏదైనా కొత్త విషయం క్రియేట్ చేయడం కొత్త విషయం క్రియేట్ చేయాలి ఆ కొత్త విషయం క్రియేట్ చేయడంలో వాళ్ళకి కిక్ వస్తుంది డబ్బులు సంపాదించడంలో కిక్ రాదు కొత్త విషయానికి వాళ్ళ ఫోకస్ మొత్తం కూడా దాంట్లోనే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు దాన్నే ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు పక్కన మనుషులతో మాట్లాడితే ఆర్థిక బాధల గురించి మాట్లాడతారు డబ్బుల గురించి మాట్లాడతారు కాబట్టి పక్కన వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడరు పక్కన వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడరు ఎంతసేపు ఇంటర్నల్ ఇంట్రావర్ట్ 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 టాలెంట్ ఉంటుంది దాన్ని డబ్బు రూపంలోకి ఎలా మార్చుకోవాలో వాళ్ళకి తెలియదు రైట్ వీళ్ళతో ఉండే మ్యాజిక్ ఏంటంటే వాడి దగ్గర ఉన్న టాలెంట్ని వాడు పది రూపాయలకి లేదా కాఫీ డబ్బులకో లేదా పూట భోజనానికో పక్కోడికి ఇస్తాడు వాడు తీసుకెళ్ళి లక్షకి రెండు లక్షలకి అమ్ముకుంటుంటాడు సో టాలెంటెడ్ ఎంతమంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ నిజంగా మనకి బయట కనిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో టాలెంట్లో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ టాలెంటే అని చెప్పగలరా ఇట్ ఈస్ బారో టాలెంట్ కానీ ఆ టాలెంట్ ఉన్న వాడికి అమ్ముకోవడం రావట్లేదు ఈ టాలెంట్ లేని వాడికి అమ్మడం వచ్చు సో వాడికి ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చి టాలెంట్ తెచ్చుకుంటాడు ఇక్కడ వెయ్యి రూపాయలకు అమ్ముకుంటాడు మ్యాజిక్ ఏంటంటే ఆ టాలెంట్ ఉన్న వాడికి కనుక అమ్ముకోవడం చేత అయిన రోజున వాడిని ఎవడూ ఆపలేడు మరో రాజమౌళి అయిపోతాడు మరో ఎంఎఫ్ హుసేన్ అయిపోతాడు మరో ఏఆర్ రెహమాన్ అయిపోతాడు రావాలి ఆ టాలెంట్ అనేది అమ్మడం రావాలి సో వీళ్ళేంటి ఎంతసేపు సత్యాన్వేషి ఒంటరి స్తబ్దిగా ఉంటాడు అంతర్ముఖుడు ఆధ్యాత్మ దగ్గర దేవుడు చల్లగా చూస్తాడులే ఏదో రోజున మనం కష్టపడుతున్నాం కదా ఏదో రోజు దేవుడు చల్లగా చూస్తాడులే సో కంటిన్యూస్లీ వర్కింగ్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ కేటగిరీ మోస్ట్ డేంజరస్ కేటగిరీ ఏమిటంటే వీళ్ళకి ప్రపంచం మొత్తం డబ్బు చుట్టే తిరుగుతుంది నీ దగ్గర డబ్బు ఉంటే పైసా ఫేక్ తమాషా దేక్ ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి విషయానికి ఒక ధర ఉంటుంది ఆ ధర తెలిసిన రోజు నువ్వు కొనగలుగుతావు సో వాడు ఏంటంటే ఎంతసేపు డబ్బు పవర్ డబ్బు పవర్ బాగా చూపిస్తుంటాడు వాళ్ళకి ఈ డబ్బు పవర్ అంటే ఎంత డబ్బు ఉంటే అంత పవర్ఫుల్ అన్న భ్రమలో ఉండటం వల్ల 
వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ డబ్బు వందల కోట్లు వేల కోట్లు పదివేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు ఆ యొక్క కనెక్టివిటీ సంబడి మీకు ఏమైనా తెలుస్తున్నారా లక్షల కోట్లు సంపాదించిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా స్కాములు అవి జయ ఇవి జయ ఇవి జయ జయ ఏమిటి అంటే నెక్స్ట్ టైం పవర్ కావాలి నెక్స్ట్ టైం పవర్ ఎందుకు మళ్ళీ డబ్బులు సంపాదించడానికి సో దిస్ ఈజ్ అ ట్రాప్ దే ఆర్ గైడింగ్ ఇంటి అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా మంచి చెడు న్యాయం ధర్మం ఈ కేటగిరీలో వాళ్ళ ఆలోచన ఉండదు పైసలు వచ్చినాయా లేదా ఎవడైనా సరే ఏం చేసినా సరే డబ్బులు వచ్చినాయా లేదా మనకి డబ్బులే ప్రధానం సో ఇక్కడ ఆన్ ఆన్ టోటల్ అంత చేసిన తర్వాత కూడా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇన్సెక్యూరిటీ ఎంత సంపాదించినా ఇది సరిపోదేమో లక్ష కోట్లు ఇది సరిపోదేమో ఇంకో తరానికి సరిపోదేమో ఏమైనా అయిపోవచ్చు కదా అంటే వీళ్ళు చేసింది అన్యాయపు సంపాదన అవ్వడం వల్ల అంతే అన్యాయంగా పోతుందేమో అనే భయంలో ఎప్పుడు కూడా జీవిస్తూ ఉంటారు సో జరగటం కూడా అలాగే జరుగుతుంటుంది అలాగే జరుగుతుంది వీళ్ళు ఎవరైపోతే ఎవరి పేరు మీద అయితే బినామీ ఇళ్ళ పేర్లు పెడుతుంటారు ఆ బినామీలు వాళ్ళే లాస్ట్ మూమెంట్లో వాళ్ళే ఎవరినైతే నమ్మారో వాళ్ళే హ్యాండ్ ఇస్తుంటారు లాస్ట్లో సో వీళ్ళ లక్షణాలు ఏంటంటే మోసగాళ్ళు క్రూరులు అట్లా వీళ్ళు ఎవరిని క్షమించరు కంట్రోల్ చేయాలి ఎవరినైనా సరే ఎవరినైనా సరే కంట్రోల్ చేయాలి ఎంతకైనా తెగిస్తారు వస్తువుల పట్ల వ్యామోహం ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద వస్తువులు కావాలి మామూలు చిన్న చిన్న కదా పెద్ద పెద్ద ఫ్లాషీ థింగ్స్ కావాలి గ్రాండ్ థింగ్స్ కావాలి అవన్నీ ఎందుకు మళ్ళీ పవర్ చూపించడానికి పవర్ ఎందుకు మళ్ళీ మనీ కోసం మనీ ఎందుకు మళ్ళీ పవర్ కోసం ఆ ట్రాప్లో సైకిల్ గిర 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 తిరుగుతూ ఉంటారు మనం రైట్ ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి ఒకటే డబ్బుతో దేన్నైనా కొనగలగనం మనం డబ్బుతో దేన్నైనా కొనగలం అనే ధీమా అనమాట వాళ్ళు సో డబ్బు ఉంటే ఇండియానైనా కొనేయచ్చు సో ముందు డబ్బు ఉండాలి మనిషికి అవతల వాడి పైద పవర్ ఉండాలంటే డబ్బు ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి సో ఇక్కడ వీళ్ళకి మానవత్వం అనే దాన్ని కానీ రైటా రాంగా అరే నువ్వు చేసిన పని వల్ల పక్కన వాడికి అన్యాయం అవుతాడేమో అరే నువ్వు తయారు చేసే ప్రోడక్ట్ వల్ల జనాల ఆరోగ్యం పాడవుతుందేమో లేదా నువ్వు చేసే ప్రోడక్ట్ వల్ల జనాలకి మనశ్శాంతి కోల్పోతారేమో దానివల్ల జనాల జీవితాలు నాశనం అవుతాయేమో నథింగ్ డూయింగ్ నేను ఎవరింటికి పోయి నా వస్తువు కొనుక్కోమని చెప్పట్లేదు వాడంతా వాడు వచ్చి కొనుక్కుంటున్నాడు కొనుక్కునే వాడికి చేతిపోతాడా బాగుపడతాడా విఘ్నత వాడికే ఉండాలా నేను చేయగలిగింది ఏమీ లేదు దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్ ఏనని సో ఇందాక మా తమ్ముడు మిత్రుడు వేణుకళ్యాణ్ చెప్పినట్టు మీరు కనుక నిజంగా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ రీచ్ కావాలంటే మీరు ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన ఏ కేటగిరీలో అయినా ఉండి ఉండవచ్చు మీరు ఏ కేటగిరీలో అయినా ఉండి ఉండవచ్చు కానీ ఈ నెక్స్ట్ కేటగిరీకి మీరు రీచ్ అయితేనే మీ లైఫ్లో నిజంగా మన భారతీయ సంస్కృతి ప్రకారము మన వెస్ట్రనర్స్ ఎంతసేపు డబ్బులు అనగానే రిచ్నెస్ అనగానే ఓన్లీ డబ్బుని మాత్రమే ప్రామాణికంగా మాట్లాడతారు కానీ మన భారతీయ సంస్కృతి అష్టలక్ష్ముల గురించి ప్రమోట్ చేస్తుంది అష్టలక్ష్ములు అంటే ఎవ్రీథింగ్ దే నీడ్ హెల్త్ కావాలా డబ్బులు కావాలా రిలేషన్ కావాలా గుర్తింపు కావాలా పిల్లలు కావాలా అన్ని రకాల ఆనందాలు మన దగ్గర ఉంటేనే అప్పుడే మన ఐశ్వర్యవంతుడివి సంపన్నుడివి అని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ వెస్ట్నర్స్ ఓన్లీ మనీ గురించి కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ పర్సన్ ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ పర్సన్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హీస్ అ మెజీషియన్ మెజీషియన్ ఆఫ్ మనీ అంటే ఒక మనీని ఏ విధంగా వాడాలి ఒక మనీతో మనీని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి ఒక మనీని క్రియేట్ ఒక మనీని యూజ్ చేసి వంద మందికి ఏ విధంగా బెనిఫిట్ క్రియేట్ చేయాలి వంద మందికి బెనిఫిట్ చేస్తూ ఆ వంద మందితో వంద లక్ష మందికి ఏ విధంగా బెనిఫిట్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఈ డస్ మ్యాజిక్ అనమాట ఆ మ్యాజిక్ ద మనీ ఈజ్ యూజెస్ ఫర్ మ్యాజిక్ నా క్వశ్చన్ ఆర్ యూ ఆల్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ అటువంటి మ్యాజిక్లో పాట కాదా మీరు అందరూ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా అటువంటి మ్యాజిక్లో పాటు రేపొద్దున యూట్యూబ్లో ఎక్కిన ఈ వీడియో చూసేవాళ్ళు కూడా అటువంటి మ్యాజిక్లో పాటు అంటే ఒక డబ్బుని పర్ఫెక్ట్గా వాడుతూ ఇక్కడ కూర్చున్న వెయ్యి మందికి వీడియోలు చూస్తుండే లక్షల మందికి కూడా జీవితంలో ఒక మార్పుని మ్యాజిక్ని క్రియేట్ చేయగలిగే మెజిషియన్ మై ఫేవరెట్ మై ఫ్రెండ్ హీఈస్ గంప నాగేశ్వరరావు గారు హీఈస్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ మెజిషియన్ హి డస్ మ్యాజిక్ ఆయనకి పది రూపాయలు ఇవ్వండి ఆ పది రూపాయలతో అసలు మీరు కళ్ళ కూడా ఊహించలేరు అంత గొప్ప విషయాలు చేయగలుగుతాడు ఆయన రైట్ 
ఇదే ప్రోగ్రామ్ని ఆయనకి ఇచ్చిన ఫండ్స్ని కనుక ఇంకెవరికైనా ఇస్తే గంటసే ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయలేదు బట్ హీఈస్ ఏ మెజిషియన్ హూ డస్ ఇట్ ఫర్ త్రీ డేస్ దాట్స్ ద మ్యాజిక్ సో ఇది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన స్థితి యూ షుడ్ బికమ్ ఏ మ్యాజిషియన్ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేయగలరు నీ లైఫ్లో కానీ పక్క లైఫ్లో కానీ ఎవరి లైఫ్లో అయినా సరే మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేయగలరు మనీతో నువ్వు ఆ విధంగా ఇంటిమేట్ రిలేషన్ని క్రియేట్ చేయగలగాలి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారా బ్లూ ప్రింట్ గురించి మా బ్రదర్ చెప్పారు వేణుకల్ ఏం చెప్పారు బ్లూ ప్రింట్ గురించి అంటే ఆ బ్లూ ప్రింట్ నుంచి బయటకు వస్తాడు దిస్ ఈజ్ అ పర్సన్ ఏదైనా కేటగిరీ ఇంతకుముందు చెప్పిన సెవెన్ కేటగిరీస్లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కాక కానీ అందులోంచి బయటకు వస్తాడు బయటకు వచ్చి ఒక విషయాన్ని వాస్తవాధారితంగా చూడగలిగి ఏ వర్గానికి చెందిన వాడైనా ఈ వర్గానికి చెందే ప్రదేశంలో చేస్తాడు ఆ దృష్టికోణాన్ని మార్చడం ద్వారా వీళ్ళు అనంతమైన సంపదకి అనంతమైన సంపద అంటే అబ్బంటెన్సీ కనెక్ట్ కాగలుగుతారు సో వీళ్ళు సంపాదించే సంపాదన వల్ల వీళ్ళు ఎంత సంపాదిస్తుంటే ప్రపంచం అంత ఆనందిస్తుంటుంది యూ కెన్ కన్సిడర్ సంబడి లైక్ ఇన్ఫోసిస్ సుధామూర్తి గారు కావచ్చు రైట్ కెన్ వి సే బిల్గేట్స్ కావచ్చు రైట్ టాటా కావచ్చు వీళ్ళు ఇంత సంపాదిస్తుంటే ప్రపంచం అంత ఆనందిస్తుంది బికాస్ దే నో ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ మనీ మనీతోటి మ్యాజిక్ ఎలా చేయొచ్చు అద్భుతాలు ఎలా సృష్టించవచ్చు అనేది వీళ్ళకి తెలిసినట్టుగా ఇంకెవరికి తెలియదు ఆ అద్భుతాలు ఇంకోటి జీవితంలో సృష్టించాలి అంటే ముందు తన జీవితంలో తను సృష్టించుకోగలిగి ఉండాలి తన జీవితంలో తను సృష్టించుకోగలిగిన అద్భుతాన్ని పక్కవాడి జీవితంలో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయగలరు సో వీళ్ళ క్వాలిటీస్ పాజిటివ్ డెఫినెట్లీ ధైర్యవంతులు దయ కలిగి ఉంటారు ప్రేమ ఇందాక వాటికి ధైర్యం ఉంటుంది మిగతా కేటగిరీలో ధైర్యం ఉంటుంది పోరాట పట్టి ఉంటుంది కానీ పక్కవాడి పట్ల దయ ఉండదు వీళ్ళకి అట్లా కాదు వీళ్ళు ఫైట్ వీళ్ళు చేస్తారు పక్కవాడి కోసం కూడా ఫైట్ చేస్తారు అట్ ది సేమ్ టైం నేను వాళ్ళ కోసం చేశాను ఎక్కడా కూడా వీళ్ళకి ఉండదు దే డోంట్ కన్సిడర్ చేయాలనిపించింది చేశాం బాస్ చేయాలనిపించింది చేశాం అరే ఐ సే ఐ టెల్ యూ చా రెండు మూడు సార్లు నేను గంబనాయశ్వర గారి తోటి కూడా అన్నా సార్ మీరు ఇంత సర్వీస్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని గ్రాటిట్యూడ్ కానీ థ్యాంక్ యూ సార్ కానీ ఎవరు చెప్పినట్టే నాకు అనిపించి ఎలా చేస్తారు వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాం బాస్ మనం చెయ్యాలనిపించింది చేస్తున్నాం వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళకి ఉండాలనుకుంటే గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు లేకపోతే చేయరు వాళ్ళు ఇష్టం చాయిసెస్ చేయరు అంటే ఈ పర్సన్ ఎక్కడ కూడా మీ కోసం అనే ఉద్దేశం లేదు ఇందాక కేటగిరీలో నీ కోసం అనే ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు నువ్వు నన్ను గుర్తుపెట్టుకో నేను ఇక పలానప్పుడు సేవ చేసే కదా పలానప్పుడు సర్వీస్ చేసే కదా పలానప్పుడు హెల్ప్ చేసే కదా నువ్వు నాకు గుర్తుపెట్టుకోవట్లేదు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పట్లేదు మళ్ళీ నా అవసరాన్ని నువ్వు సాయం చేయట్లేదు ఈ ఏడుపులే ఉండవు వీళ్ళకి చేయాలనిపించి చేశాను చేసి ఫర్గెట్ ఫర్గెట్ అంటే ఏమంటారు ఇది ఏమంటారు దాన్ని ఫర్ గివ్ అండ్ ఫర్గెట్ లాగే గివ్ అండ్ ఫర్ గివ్ దే గివ్ అండ్ ఫర్ గివ్ దట్స్ ఎట్ ఇస్తారు వదిలేస్తారు అంతే రైట్ డోంట్ బీ ఏ పర్సన్ హూ ఈస్ గెట్టింగ్ అండ్ ఫర్ గెటింగ్ యా దీస్ పర్సన్స్ ఆర్ గివింగ్ అండ్ ఫర్ గివింగ్ దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యూ షుడ్ గెట్ అండ్ ఫర్ గెట్ సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళకి నిర్లిప్తత ఏంటి డబ్బులు వాడుతున్నావు ఓకే రైట్ దే ఆర్ నాట్ అటాచ్డ్ ఆర్ స్టింజీ ఆర్ గ్రీడ్ ఆశ ఉండదు అన్నమాట పరిగెత్తి 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 దాన్ని ఆశని ఏదో పొందాలనే ఆశ ఉండదు వాళ్ళకి ఓకే ఉన్నాయి కదా క్రియేట్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటారు ఆర్థికంగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటారు అన్ని అష్టలక్ష్మిలు వీళ్ళ దగ్గర బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాయి ఆ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అనేదాన్ని వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్తారు వంద మంది కాదు వెయ్యి మంది ఉన్నా టీవీలో యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్షల మంది చూస్తున్నారని తెలిసిన బాస్ నేను చెప్తున్న బాస్ అంటారు బాస్ కదా నేను చెప్తున్న బాస్ అని ఈ స్టేజ్ మీద నుంచుని చెప్పగలిగే ఇలా నిటారుగా నుంచుని తన ఉద్దేశాన్ని చెప్పగలిగే ఇంత ధైర్యం ఆ నిజం చెప్పగలిగే అబిలిటీ వాళ్ళలో ఉంటుంది రైట్ వాళ్ళు ఎప్పుడు రేపేంటి ఎల్లుండి ఏంటి నిన్న ఏం జరిగింది వదిలేయి నిన్న ఏం చేసాం సంబంధం లేదు ఇవాళ ఏం చేస్తున్నాం ఈ క్షణంలో ఏం చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ హ్యాపీగా ఎల్లప్పుడు కూడా వాళ్ళు కృతజ్ఞతగా ఉంటారు సంతోషంగా ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఏది ఉంటే దాంతో గ్రాటిట్యూడ్గా ఉంటారు లైక్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ మీరు ఈ ఎనిమిది రకాల్లో ఏ రకమైన ఉండొచ్చు కానీ మీరు కోరుకునే స్థితిని పొందాలంటే ఇందాక మనం ఏమంటారు దాన్ని 
ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కానీ లేదా మీరు కానీ మీరు జీవితంలో కోరుకున్న అత్యద్భుతమైన ఆర్థిక స్థితిని పొందాలన్నా అత్యంత ఆనందకరమైన స్థితి పొందాలన్నా అష్టలక్ష్ముల్ని మీరు పొంది కలిగి ఉండాలన్నా మీరు ఈ మెజిషియన్ స్టేజ్కి వచ్చి తీరాలి అలా మెజిషియన్ స్టేజ్కి రావాలి అంటే అంత ఈజీ కాదన్నయ్య ఆ బ్లూ ప్రింట్ మొత్తం షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఆ బ్లూ ప్రింట్ మొత్తం షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే చాలా చాలా లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ నా పాత వీడియోస్ చూడండి ఇంపాక్ట్లో మాట్లాడిన వీడియోస్ చూడండి ఒక్కొక్క వీడియోలో నేను ఒక్కొక్క ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాను సో దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ టు డూ దిస్ ఈజ్ మై కాంటాక్ట్ ఫోన్ నంబర్ అండ్ ఆన్లైన్ అకాడమీ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్రీ వీడియోస్ ఫ్రీ కోర్సెస్ వేర్ యూ కెన్ విజిట్ అండ్ సి ఈ సందర్భంగా నేను నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులకి విద్యాబుద్ధులు చెప్పినటువంటి గురువులకి నా దగ్గర పార్టిసిపెంట్గా వచ్చి నా దగ్గర నేర్చుకోవడానికి వచ్చి నాకు నేర్పించి వెళ్ళిన మీకంటే ముందున్నటువంటి చాలా చాలామంది పార్టిసిపెంట్స్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి గంపా నాగేశ్వరరావు గారికి ఆయన వెనక ఒక సైన్యంలా ఒక రామదండులా ఉన్నటువంటి ఇంపాక్ట్ ట్రైనర్స్ టీంకి మీ టైంని మీ జీవితంలో దెర్ ఇట్ డూ యూ నో దే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో తొంభై ఎనిమిది శాతం జనాభా రెండు శాతం జనాభా చేత పరిపాలించబడుతుంది అగ్రీడ్ రైట్ ఆ రెండు శాతం జనాభా తొంభై ఎనిమిది శాతం జనాభా రెండు శాతం జనాభాలోకి మారాలి అంటే వాళ్ళు నిరంతరం వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తుండాలి మీకు లాగా మీకు లాగా సో ఆ శుక్ర శని ఆదివారాలు ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి నా జీవితంలో నేను అభివృద్ధి పొంద కోరికతో మీరు ఆ టూ పర్సెంట్కి షిఫ్ట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మొట్టమొదటి లక్షణాన్ని మొట్టమొదటి అర్హతని ఎలిజిబిలిటీని అందరూ ఆల్రెడీ పొందారు అలా పొందినందుకు మీకు అభినందనలు నా తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు కానీ ఎలా సంపాదించాలి ఆ సంపాదించిన సంపాదనని ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఎన్నో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసినటువంటి ఆయన పేరుకు ఇంటి పేరే మనీలాగా మార్చుకున్నటువంటి మన మనీ గురు రాజశేఖర్ గారికి చిన్న ఫెలిస్టేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ నుంచి గట్టిగా అండి గట్టిగా ఒక్కసారి లేచి నించొని చప్పట్లు కొడితే ఎలా ఉంటుందంటే వన్ టూ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ వన్ టూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్